പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം അസമിൽ ആളിക്കത്തുകയാണ് തലസ്ഥാനമായ ഗുവാഹത്തിയിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നിടങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ജില്ലകളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നിർത്തലാക്കി അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇപ്പോഴും തെരുവിലാണ് പലയിടങ്ങളിലും പോലീസുമായി പ്രതിഷേധക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടി വാഹനങ്ങളും മറ്റും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളിന്റെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെയും രണ്ട് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിലെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകുന്ന ബിൽ തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ സവിശേഷതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അസമിൽ പ്രതിഷേധം പുറത്തുനിന്നെത്തുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതാമസ അനുമതിയും പൗരത്വവും നൽകുന്നതോടെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവിതമാർഗവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയവും ഇവിടുത്തുകാർക്കുണ്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെയായിരുന്നു നേരത്തെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായതിനു പിന്നാലെ സംഘർഷം വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് കർഫ്യൂ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടിയത് അസമിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ജില്ലകളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പലയിടങ്ങളിലും പോലീസുമായി പ്രതിഷേധക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടി വാഹനങ്ങളും മറ്റും അഗ്നിക്കിരയാക്കി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുബൂഗഡിലെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് ഇതേ ജില്ലയിലുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എ പ്രശാന്ത ഫുക്കൻ മറ്റൊരു പാർട്ടി നേതാവ് സുഭാഷ് ദത്ത ദുലിയാജൻ നഗരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് ഉർത്തളി എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് തീവപ്പും അക്രമണവും ഉണ്ടായത് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രജഭൂവ പാനിറ്റോള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും തീവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ദിബ്രുഗഡ് ജില്ലയിലും കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഗുവാഹത്തിയിൽ രണ്ട് കമ്പനി സൈന്യത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ നഗരത്തിൽ ഫ്ളാഗ് മാർച്ച് നടത്തി ഗുവാഹത്തിയിലടക്കം ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധം കാരണം ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി സോനോവാൾ ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിയിരുന്നു അസമിനെ കൂടാതെ മറ്റ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാണ് ത്രിപുരയിലാകട്ടെ പ്രക്ഷോഭം നേരിടാൻ അസം റൈഫിൾസിനെയാണ് ഇറക്കിയത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രം ബുധനാഴ്ച അയ്യായിരം അർദ്ധ സൈനികരെ കൂടി വ്യോമമാർഗം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി എഫ് ബി എസ് എഫ് എസ് എസ് ബി എന്നീ സേനകളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഇരുപത് കമ്പനി വെബ്ഡെസ്ക് കരളി ന്യ